আরেকটা কমিউনিকেশনে সবচেয়ে বড় একটা বড় বাধা হচ্ছে ইগো মানে ধরেন তো এই জন্য বলা হয় শুজ অ্যান্ড ইগো আউটসাইড আসলে আমরা জুতা যেমন বাইরে রাখি নোংরা থাকে ইগোটাও একটা নোংরা জিনিস এটাকে আসলে ইগো থাকলে কমিউনিকেশনে ব্যারিয়ার হয়ে যায় একটা আপনি হয়তো মনে করতে পারেন দাউদ সাহেব হয়তো মনে করতে পারেন নর্থ সাউথ দিয়ে পাশ করে আমি একজন এস এস সি পাস অথবা এস এস সি পাস করানা ডিস্ট্রিবিউটরকে সম্মান দিব সরি আমি আপনি এটা অন্যভাবে নিয়েন না তো এইটা যদি হয় তাহলে সমস্যা আমি যখন বিশ্ব রেশনের চেয়ারম্যান হিসেবে আমরা এস এপির বিজনেস পার্টনার আমি যখন নিজে সেলস করি ওই দিনকে দুষ্ট আমি করে ওনাদের বলছিলাম যে এত বছর ফাইন্যান্সে সিএফও ফাইন্যান্স ডিরেক্টর এত সিনিয়র পজিশন থেকেও এখন আবার যখন ব্যবসা করতে আসছি হতে পারে এটা একটা বড় গ্রুপের সাবসিডির প্রতিষ্ঠান স্টিল যখন ওইটার দায়িত্বে আছি সো বা আমি যখন সিএ ফার্মে কাজ করি তখন অনেক নিচে নেমে অনেক সময় কাজ করতে হয় সো ইগো না ফেলতে পারলে আসলে কোনো কিছু অ্যাচিভ হবে না লাইফে ইগো ইজ ইগো ইজ ব্যারিয়ার আর একটা ব্যারিয়ার হচ্ছে আপনি সবাইকে এক চক্ষে না দেখেন ভিন্ন ভিন্ন সেলসের আপনার কোন কলিককে পছন্দ হয় তার জন্য এরকম সিচুয়েশন ক্রিয়েট করলেন যে এখান থেকে ইজিলি পার হইতে পারে যাকে অপছন্দ তাকে এরকম করলেন যদি লিডার আপনি এমন হন যে আপনার টিমের পাঁচজনকে বা দশজনকে বা বিশ জনের ভিতরে কিছু লোককে এরকম ইজি করে দেন আর কিছু লোকের জন্য ক্রিটিক্যাল করে দেন সো ইট ইজ এ ডিসক্রিমিনেশন ডিসক্রিমিনেশন ইজ 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 নট দ্য মানে অ্যাটিচিউড শুড নট বি দ্য অ্যাটিচিউড শুড নট বি দ্য অ্যাক্ট মানে এটা আপনার কোনোভাবেই এ ধরনের ডিসক্রিপেন্সারি ডিসক্রিমিনেটারি মাইন্ডসেট আপনি আপনি লিডার হইতে পারবেন না সো ডিসক্রিমিনেটারি মাইন্ডসেট ইজ অ্যানাদার ব্যারিয়ার ফর কমিউনিকেশন ডিসক্রিপেন্সি করতে পারবেন না কোনো দিনই আপনি ডিসক্রিপেন্সি করে কোনো দিনই আপনি বড় লিডার হতে পারবেন না আপনাকে সবাইকে ইকুয়াল চোখে দেখতে হবে কে আপনার সাথে প্রশংসা করে তাকে আপনি ফেভার দিলেন বা নেপোটিজম করলেন সেই জায়গাতে আসলে ইট ইজ ইট ইজ ব্যাড অ্যাজামশন ওই যে বললেন শুরুতে একজন বলছিলেন যে কমিউনিকেশনের বড় বাধা হচ্ছে অ্যাজামশন এই যে অ্যাজামশন ইজ দ্য ইজ এ ব্যারিয়ার ফর ইফেক্টিভ কমিউনিকেশন ইন অ্যানাদার ওয়ার্ল্ড ইট ইজ দ্য গ্রেটেস্ট অ্যানিমি অফ কমিউনিকেশন এই যে মাথা ঢুকায় আপনি চিন্তা করতেছেন মাথা ঢুকে চিন্তা করতে হবে চোখ খালি রেখে বোঝার চেষ্টা করতে হবে সো ইফেক্টিভ কমিউনিকেশন শুড বি ক্লিয়ার কমপ্লিট কারেক্ট লিখতে সময় যায় আমরা এখন প্রচুর পরিমানে ভয়েস রেকর্ডে কথাবার্তা বলে কাজ হয়ে গেল ইভেন এনশিওর করি ধরো আমি একটা ভয়েস রেকর্ড পাঠালাম গ্রুপে এখানে বাইজি ছ আমার টিমের অনেকের আছে আমি বললাম যেটা ইম্পর্টেন্ট মেসেজ দিলাম ওরা বলুক এই কাজটা আমি অলওয়েজ করি কিনা ভয়েস রেকর্ড পাঠানোর পরে আবার নিচে লিখে দিই যে প্লিজ লিসেন দা অ্যাভ ভয়েস রেকর্ড ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইউ অ্যান্ড প্লিজ রেসপন্স এটা আমার দায়িত্ব ওই ভয়েস রেকর্ড যদি সে মিস করে এর ফলে যদি কোনো সমস্যা হয় এটা দায় দায়িত্ব আমার তার না বিকজ আমি সেন্ডার সে রিসিভার সো এই কমপ্লিট হইতে হবে কারেক্ট হইতে হবে সেভার্স রিডার্স টাইম অ্যান্ড বিল্ড গুড উইল রিলেশনশিপ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমি একটা জিনিস দেখাই আপনাদেরকে এই যেমন সারা পৃথিবীতে কিন্তু এখন অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে প্যাসিভ উল্টা পাল্টা বড় করে কথা বলে না ম্যাকডোনাল্ডে দীর্ঘদিন শুরুর থেকেই তাদের লোগোতে ছিল ইটস বিং লাভড মানে এটাকে ভালোবাস মানে বাংলায় কি দ্বারা এটাকে যদি গ্রামাটিক্যালি বলি যে এটাকে ভালোবাসা হয় আই লাভ আই লাভ আই এম আই এম লাভিং ইট মানে আমি এটা পছন্দ করি সো এই ধরনের প্যাচানো বা প্যাসিভ থেকে এখন অ্যাক্টিভ হয়ে যাচ্ছে কমিউনিকেশন সো অলওয়েজ বি ভেরি অ্যাক্টিভ নট প্যাসিভ উদাহরণ হিসেবে একটা জিনিস দেখাতে পারি একটা দুটা এই যে একটা দুটা জিনিস আপনাকে দেখাই সেটা হচ্ছে তাহলে বুঝতে পারবেন আর আমি দেখাবো সামনে আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে একটা লাইন লিখেন যদি সেই একটা লাইনের ভিতরে যদি প্লিজ থ্যাংক ইউ মে আই হেল্প এনি টাইম সাপোর্ট আই এম সরি আই এম অ্যাফ্রেড আই এম অ্যাফ্রেড ওয়ার্ডটা মোস্ট মডার্ন ওয়ার্ড আই এম সরি বলা সবচেয়ে আধুনিক এবং অনেকে বুঝবেই না আই এম সরি অর্থ যা আই এম অ্যাফ্রেডও তাই আই এম অ্যাফ্রেড বললে আপনার মানে ইগোতে হার্ট না করে সরি বলা যায় সো আজকে থেকে আপনারা এটা লিখা লিখতে পারেন যদি সরি বলতে হয় আই এম অ্যাফ্রেড বললেন আই এম অ্যাফ্রেড মানে হচ্ছে আই এম সরি নো প্রবলেম তার মানে এই ধরনের ম্যাজিক ওয়ার্ড গুলো ইউজ করতে হবে আপনি যদি একটা বা দুইটা সেন্টেন্স লিখেন আর সেই একটা বা দুইটা সেন্টেন্স যদি এই ওয়ার্ড গুলো না থাকে তাহলে বুঝতে হবে আপনার কমিউনিকেশনে কিছু রং আছে ইউ মাস্ট ইউ হ্যাভ টু ইউজ দিস শর্ট অফ ম্যাজিক ওয়ার্ড এটা আপনার এটা হচ্ছে বিজনেস কমিউনিকেশনের ভেরি বেসিক এটা আমাদের আপনার 
একটা বেসিক জিনিস যে প্লিজ থ্যাংক ইউ মে আই এনি টাইম আমরা বলে না যদি বলি যে ভাই আপনার কষ্ট দিলাম রাতে ফোন দিলাম আপনি বলবেন নো ওয়ে নট এ ম্যাটার ফ্যাক্ট এনি টাইম এনি টাইম স্যার প্লিজ এই যে এই যে ব্যাপারটা হ্যাঁ এই যে এনি টাইম প্লিজ এগুলো ইউজ করতে হবে অলওয়েজ হ্যাঁ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবার এই আজকের টপিক্স এর লাস্ট একটা বিষয় আপনাদেরকে সরি আমি একটু সময় বেশি নিয়ে ফেলেছি সো আমি আশা করি আপনার ভালো লাগবে দেখেন এবার লাস্ট সবাই একটু মনোযোগ আশা করছি এটার নাম হচ্ছে লর্ড কার্জন ইংলিশ কেন বলা হয়েছে বলেন তো লর্ড কার্জন মানে কি মিন করছে এটা কি বোঝা যাচ্ছে বলেন তো লর্ড কার্জন মানে অনেক পুরনো ক্লিশেই আগের সেই প্যাচানো কথাবার্তা এখানে একটা বড় সেন্টেন্স বলা আছে ইন দ্য ফেস টু ইন দ্য ফেস অফ আমার পড়তেই কষ্ট হবে দেখবেন ইন দ্য ফেস অফ টু মেনি অবস্টেকাল ইন দ্য রেজুলেশন অফ কমার্শিয়াল কেসেস আইএফসি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফাইন্যান্সিয়াল কর্পোরেশন অ্যালং উইথ রেসপেক্টেড স্টেক হোল্ডার্স হ্যাজ সাজেস্টেড দ্য এক্সপেডিয়েন্ট অ্যাডপশন অফ দ্য অল্টারনেটিভ ডিসপিউট রেজুলেশন এডিয়ার হুইজ ইনভলভ সেটিং ডিসপিউট আউটসাইড দ্য পারভিউ অফ দ্য ইউজুয়াল লিগাল পারিফেরি ইন দিস রিগার্ড এ সেমিনার ওয়াজ হেল্ড ইন দ্য সিটি রিসেন্টলি অ্যান্ড আফটার মাস ডেলিভারেশন আফটার মাস ডেলিভারেশন সেভারাল ওয়েল থট আউট রেজুলেশন ওয়ার অ্যাডাপ্টেড টু মেক এডিয়ার পপুলার অ্যামং দ্য অপোজিং পার্টিস অ্যাট দ্য প্রোগ্রাম আইএফসি ইনভেস্টমেন্ট ক্লাইমেট ম্যানেজার অবজার্ভ হু মেনি কেসেস আর ফেসিং ডিলে ইন দ্য ডিলে ইন কনক্লুশন বিকজ অফ দ্য কনভলটেড লিগাল স্ট্রাকচার হুইচ ইজ হ্যাম্পার্ড বাই দ্য সেভারাল লং উইন্ডিং ইয়ার্স দ্য এডিয়ার উইল হেল্প ফ্যাসিলেট parties engage in protected uh, contention to reach a consensus consensus uh, acceptable to both side sudha kotha khub khyal kore shunen ekhane ekta kotha erokom daralo je adr mane amra oi je nepal bosilam na dekhben je out of court uh, settle kora mane hocche court e mamla eto jot pore jay tokhon bole je bhai eigla tumi eigla koro na tumi chairman er sathe boshe jemon gram e gram mo salish ache je thanay mamla na kore আলোচনার ভিত্তিতে ডিসিশন নাও এটা এই কথাটা দাঁড়াইছে এবং একটা সেমিনার এই কথা বলেছে এই একই লেখা এটা ছিল লর্ড কার্জন এই লেখাটা এর চেয়ে এই ফর্মে লেখা যায় টু কার্ড হার্ডেলস হার্ডেলস মানে হচ্ছে বাধা in setting legal dispute ifc and and partners have suggested adopting alternative dispute resolution outside court several decision were taken to popularize adr in the seminar where ifc investment manager said by adopting too many legal steps adr will help disputing side reach a uh, disputing side reach a favorable settlement ager kotha ta ekhane asche arektu shohoj eta relative shohoj chilo arektu shohoj hocche to reduce tough legal procedure man mamla mokoddoma ifc and partners suggested that the alternative dispute resolution adr should be popularized in a adr related seminar ifc investment climate manager said saving time and cost this will help to side reach a quick solution dirgho bochorer bochor mamla chole oi je ekta ইয়ের একটা মুভি আছে আপনার সানি দেওয়াল একটা মুভি আছে ওই মামলা সম্পর্কে বলে তার তারেক কি কি যেন বলে কেউ শুনেছেন এটা তারেক পে তারেক পে বাদ তারেক মানে তারেকের পর মানে প্রত্যেক সময় অনারেবল জাস খালি তারিখ নতুন করে তারিখ দেয় কিন্তু সলিউশন হয় না সলিউশন হয় না সলিউশন হয় না তো সেই জিনিসটা না করে আউটসাইড কোর্ট এটা শেষ করার জন্য এরপরে শর্টেজ ভার্সন দেখেন প্রথম যে লাইনটা ছিল এইখানে যা যা ছিল এখানে যা যা ছিল সেই কথাটা এখানে পুরোটাই আসছে কিভাবে আসছে টু এন্ড লং লিগাল সিস্টেম মানে মামলা জটিলতা শেষ করার জন্য আইএফসি অ্যান্ড পার্টনার্স ওয়ান ফার্স্ট অ্যাডাপশন অফ অল্টারনেটিভ ডিসপিউট রেজুলেশন মানে এডিআর মানে কোর্টের বাইরে নিজেরা আলোচনার মাধ্যমে সলিউশন করা ইন এ সেমিনার আইএফসি অফিসিয়াল সেইড এডিআর ইজ ইসেন্সিয়াল টু সলভ কেসেস সুইপলি আচ্ছা এবার বলেন তো ভাই হ্যাঁ আমি আর বেশ সময় নিমন অনেকে লিভ করতেছেন প্রথমটার সাথে এটার মিনিং এর এক ইঞ্চিও ডিফারেন্স নাই পুরো মেসেজ এটার ভিতরে আছে এই শর্টেস্ট ভার্সনে আবার এটার ভিতরে আছে এই এটার ভিতরে আছে 
তাহলে আমাদের বিজনেস কমিউনিকেশন কেমন হওয়া উচিত এবার লাস্ট আমরা চলে আসছি শেষে আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে আর এটা নিয়ে কিছু বলতে যদি চান যে এভাবে সংক্ষেপে লেখার অভ্যেস কি আমরা করব কিনা স্পেসিফিক করব কিনা অ্যাক্টিভ ভয়েস ইউজ করব প্যাসিভ ছাড়া এবং অলওয়েজ আমরা ডাইরেক্ট স্পেসিফিক করব বলেন একটু একটু জানার আছে তাহলে এই শর্টেস্ট ভার্সনে আসার জন্য কোন বিষয়গুলোকে প্র্যাকটিস করলে আমি কোন বিষয়টাকে অগ্রাধিকার দিলে বা কোন বিষয়টাকে অ্যাড্রেস করলে আমি এটাতে জাস্ট মাস্টার হতে পারবো যখন কিছু লিখবেন মেল এই মেলটা কনভার্সেশনাল টার্মটা হচ্ছে কি কনভার্সেশনাল মানে আপনি কারো সামনে যে কথা বললে কি বলতেন যে ভাই আসেন এইটা সলভ করি বা ভাই আপনি কালকে আগামী কালকের ভিতরে এই আপনি দশ হাজার টাকা নিয়েছিলেন এই দশ হাজার টাকা দিলে আমার অনেক উপকার হয় টাকাটা দিয়ে দেন আমি আমার একটা পাওনাদারকে দিব কথা বললে এটা বলতেন মেল লিখতে গেলে আপনি এইভাবে লিখেন না তখন অনেক কিছু লিখেন রাবার স্ট্যাম্প ইউজ করেন সো মনে রাখতে হবে যে গ্রামেটিক্যালি মেজর মিস্টেক করবেন না কথাবার্তা হইতে হবে কনভার্সেশনাল কনভার্সেশনাল মানে সামনা সামনি কথা বললে যেভাবে মানুষ কথা বলে সেইভাবে লিখবেন বোঝা গেছে ভাই মানে একদম সিম্পল যা যা মনে মনে চিন্তা করে বলবেন সেইভাবেই লিখবেন কোন রকম আলাদা অর্নামেন্টস বেশি বেশি কথাবার্তা এক্সট্রা কথা সব ফেলে দিতে হবে ফ্যাট ফেলে দিতে হবে স্মার্ট স্পেসিফিক এটাকে স্লিম ইজ স্মার্ট হ্যাঁ স্লিম ইজ স্মার্ট বলে হ্যাঁ এটা আর একটা ওয়ার্ড আছে হাতেলের হাতেলের স্লোগান রাইট রাইট আর একটা ওয়ার্ড আছে বলা হচ্ছে যে লেস ইজ মোর লেস ইজ মোর মানে অল্পই বেশি কোয়ান্টিটি হবে কম কিন্তু কোয়ালিটি হবে অনেক বেশি অতএব কনভার্সেশনাল যেভাবে আপনি কথা বলেন ওভাবেই লেখার চেষ্টা করেন এটা এখন সারা পৃথিবীতে এই ইংরেজি চলে এই স্টাইলে চলে সো কোনো কোয়েশ্চেন না থাকলে আমরা শেষের দিকে যাব এনি কোয়েশ্চেন এনিথিং আমি গ্রুপে কিছু জিনিস দিব আমি আশা করি আপনাদের অনেক হেল্প হবে এখন একজন দুজন যদি কিছু বলতে চান তো সিনিয়রদের সাথে কথা বলার ক্ষেত্রে একটা কোয়েশ্চেন যে বলছিলেন লাস্ট কোয়েশ্চেন অ্যান্সার যে সিনিয়রদের সাথে ম্যানেজ করা কঠিন তাদেরকে প্রথম আন্ডারস্ট্যান্ড করতে হবে যে আসলে আপওয়ার্ড কমিউনিকেশনে আনোয়ার ভাই কোয়েশ্চেনটা করছিলেন যে তার মানসিকতা এটাকে বলে ইউ অ্যাটিচিউড অর্থাৎ সে কোন মুডে আছে এটা বুঝতে হবে সে আজকে কোন মুডে আছে ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই লাস্ট আপনার জন্যই মানে মিলে গেল আর কি সে কোন মুডে আছে এটা বুঝে কথা বলতে হবে ফার্স্ট দ্বিতীয় কথা হচ্ছে কানেক্ট করতে হবে অর্থাৎ আমি ওই যে যেটা শেষ করতে পারিনি ওই পিপিটি শেষে কানেক্টের একটা ব্যাপার আছে যে কাউকে কনভিন্স করতে হলে আগে কনভিন্স না আগে কানেক্ট করতে হবে অর্থাৎ এই কথাটার অর্থ হচ্ছে যে কাউকে যদি আপনি কনভিন্স করতে হয় মানে কাউকে যদি ম্যানেজ করতে হয় আগে তাকে বুঝতে হবে সেটা কিরকম ওই যে কথাটা বললাম যে এসে বললো আপনার প্রোডাক্টটা খারাপ এই সমস্যা অনেক কথাবার্তা বললো তো যখন আপনি এই কথা বললো তখন আপনার প্রথম যে কাজটা হবে যে তাকে শুনে তা তার সাথে ধরেন কানেক্ট করা মানে কি ধরেন কেউ এসে বললো যে ভাই ইদার কিন্তু প্রায় কারেন্ট চলে যায় ধরেন আপনি দোকানদার আমি একদম পিওর দোকানদার ইলেকট্রিক প্রোডাক্টের উদাহরণ দিচ্ছি দোকানে এসে বললো যে ভাই প্রায় কারেন্ট যায় অনেক জ্বালায় আসি এই যে একটা প্রবলেম বললো না ভাই এই প্রবলেমটাই হচ্ছে আপনার জন্য অপরচুনিটি আপনি একটা এনার্জি সেভিং সরি একটা ইমার্জেন্সি লাইট তাকে সেল করতে পারবেন একটা ছোট উদাহরণ দিই লাস্ট উদাহরণ দিয়ে শেষ করব। বাংলাদেশের সবচেয়ে সাকসেসফুল ব্যাংকার মানে এমডি হিসাবে সবাই বলে আজকেও পত্রিকা দেখলাম আলী রেজা ইফতেকার ভাই আমি ওনাকে খুব চিনি পছন্দের মানুষ তো আলী রেজা ইফতেকার ইবিএল এর সিও উনি একটা পিকুলিয়ার কথা বলে আসলে খুব হাস্যকর কিন্তু কথাটা সত্যি ব্যাংকের রিলেশনশিপ ম্যানেজার থাকে অর্থাৎ আমরা যারা কর্পোরেট ব্যাংকিং করি আমাদের একজন ম্যানেজার ম্যানেজার অ্যাসাইন থাকে হ্যাঁ যে প্রত্যেকটা ব্যাংকের ধরেন সুপারস্টার গ্রুপ বা এসিআই গ্রুপ যে কোনো গ্রুপে লোনের জন্য লেটসে ইবিএল এর জন্য একজন ম্যানেজার থাকে রেগুলার রিলেশনশিপ করে তো উনি নিজে ট্রেনিং করায় মাঝে মাঝে ওনার এমপ্লয়ীদের ওনার রিলেশনশিপ ম্যানেজারদের তাদের একটা কথা বলে পিকুলিয়ার কথা আপনারা হয়তো হাসবেন বলে যে আপনি আর কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর যে কোম্পানি আপনার ক্লায়েন্ট সেই কোম্পানি ম্যানেজিং ডিরেক্টর অথবা সিএফও সকালবেলা যদি উঠে দেখে ওয়াশরুমে যে যে তার পেস্ট নাই পেস্ট পেস্ট শেষ হয়ে গেছে ব্রাশে তখন যদি আপনার কথা মনে পড়ে তাহলে বুঝতে হবে আপনি পিওর একটা সেলস এর বেস্ট পার্সন আপনার রিলেশনশিপ উইথ দা কাস্টমার ইন্ডেক্স ইজ গুড আপনি আপনারা নিশ্চয়ই জানেন এই ট্রেনিং গুলো আগেও পেয়েছেন যে প্রত্যেকটা লোকের সাথে রিলেশনশিপ দাউদের সাথে আমার রিলেশনশিপের একটা ইন্ডেক্স আছে জিরো টু হান জিরো টু টেন আমি যেহেতু এখন আর তার সাথে রেগুলার দেখা হয় না যেহেতু আমি আর 
ওখানে একসময় সিএফও ছিল এখন যাই না বাট তারপরেও যদি আমি চাই বা সে চাই আমি ইন্ডেক্সটা আউট অফ টেন এইট নাইনে রাখতে পারি আর আমি যদি তার আউট অফ সাইড আউট অফ মাইন্ড করে ফেলি অর্থাৎ কোনো কারেকশন নেই তাহলে আস্তে আস্তে দশ থেকে নয় করতে করতে জিরো পর্যায়ে চলে যাবে সো রিলেশনশিপের বড় কথা হচ্ছে কারেক্ট করা এখন সুপিরিয়রকে অ্যাটিচিউডটা বুঝতে হবে এবং তাকে অল্প সময় কানেক্ট হইতে হবে সে কি চাচ্ছে এটা কানেক্ট করতে পারলেই আপনি সাকসেসফুল হবেন আর ওই যে উদাহরণটা বললাম যে পেস্টের কথা আসলে তো আর এম যে তাকে পেস্ট কিনে দিবে না উদাহরণ হিসেবে বলছে যে কোনো প্রবলেমের জন্য আপনার কথাই মাথায় আসে এরকম সো আপনি সেল করার জন্য রিলেশনশিপ করবেন না তাকে প্রবলেম সলভার হবেন আপনি কোনো প্রোডাক্ট সেল করবেন না আপনি তাকে সলিউশন প্রোভাইডার হবেন সো দ্যাট ইজ দ্য কি লেসন ফর টুডে সো শেষ করব না কেউ কিছু বলবেন আমার সুযোগ <laughs> অর্ধেক জয় শেষ যুদ্ধ জয় শেষ যদি আপনি ইমোশনালি কানেক্ট করতে পারেন আর কেউ কিছু বলবেন স্যার থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ খুব এনজয় করেছি আজকের বিষয়টা স্পেশালি আপনি কানেক্ট করেছেন আমাদের সাথে আমাদেরকে জাস্ট ইনভলভ করেছেন প্রসেসের সাথে রিয়েল লাইফের অনেক বিষয়গুলো আপনি উঠে নিয়ে আসছেন যেগুলো আমরাও থিঙ্কিং করার একটা সুযোগ পেয়েছি আর স্পেশালি আপনার ওই ভিডিওটা আমি যখন হয় ওরকমারির সাথে ওটা আমি পুরোটাই ছিলাম তো আমার আসলে ওটা যে আপনি বা আমি আসলে ওইভাবে ইয়ে করতে পারিনি পরে আমার মনে হলো তাই তো এটা তো আমি শুনেছিলাম দেখেছি ওই সময় জাস্ট আজকে আর একটু সুযোগ হলো এই প্রথম আপনার সাথে আমার এই প্রোগ্রামটা আর একটু অবাক লাগলাম আপনি কানেক্ট করেছেন আবার একটা উদাহরণ দিলেন আনোয়ার ভাই টুয়েলভ প্রো ম্যাক্স ইউজ করে আইফোন তা আমি হঠাৎ করে চিন্তা করলাম যে হাউ ইজ দিস পসিবল হোয়াটস ইজ দ্য রিজন আপনি যে বিষয়টা জানলেন কিভাবে আমি রিয়েলি টুয়েলভ প্রো ম্যাক্স ইউজ করে আইফোন আসলে অসাধারণ একটা বিষয় আমি চিন্তা করতে করলাম যে আসলে বলার বিষয় না বাট আমার কাছে অবাক লাগলো আর কি সামনে সামনে দেখা হয় সাথে কানেক্ট করা মানুষের সাথে কানেক্ট করলে লম্বা সময় ভালো আপনি কিন্তু মানে আপনার অ্যাচিভমেন্ট করতে পারবেন সো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ অল